Ciao à tutti, bonjour à tous. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelque chose qui est très important pour les Français et qui est bien réputé au-delà des frontières françaises, partout dans le monde. Je vais vous parler de ça. Je vais vous parler des pâtisseries françaises. Alors, euh, déjà, je vous remercie parce que comme on n'a pas trop le droit de filmer dans les boulangeries, pâtisseries, dans les magasins en général en France, j'ai été obligée d'acheter pendant plusieurs mois plein de pâtisseries différentes pour pouvoir euh, vous les montrer chez moi. Et du coup, bah, je vais vous montrer tous les gâteaux préférés des Français. Donc, bah, c'est parti pour un petit moment très, très gourmand Alors, en numéro 1, on a la tarte au citron. C'est un biscuit avec de la crème citron et il peut y avoir une meringue au-dessus. Comme à l'écran, c'est une tartelette citron meringuée. En deuxième position, on a les tartes aux fruits. Donc, c'est un biscuit avec un peu de crème pâtissière et des fruits frais. Alors, ça peut être des fruits différents ou alors euh, ça peut être une euh, tarte aux fraises. Et en troisième position, on a le fraisier, c'est-à-dire une génoise avec de la crème et des fraises fraîches. Si je vous donne quelques chiffres, il y a 6 Français sur 10 qui achètent des pâtisseries au moins une fois par mois. Et 4 Français sur 10 achètent des pâtisseries au moins une fois par semaine. Ça représente une moyenne d'environ 350 euros par an et par famille qui sont dépensés en pâtisserie. Alors, on a les éclairs, les éclairs au chocolat ou au café. C'est une pâte à choux de forme allongée avec de la crème au chocolat ou au café et un glaçage au-dessus. Il y a aussi les religieuses, c'est la même chose que des éclairs sauf que ça a une forme ronde. Il y a aussi le flan pâtissier, c'est un mélange d'œufs, de lait, de sucre et de vanille euh, sur de la pâte brisée. Ensuite un dessert très connu c'est le millefeuille, ce sont trois couches de pâte feuilletée avec des couches de crème pâtissière et une décoration en glaçage au-dessus. Il y a aussi le Paris-Brest, c'est une pâte à choux croquante fourrée avec de la crème pralinée et des amandes dessus. Il y a aussi euh, tout ce qui est tarte aux poires ou tarte aux pommes, donc de la pâte sablée avec des poires fraîches ou des pommes fraîches et une sorte de sirop au-dessus. Euh, il y a aussi la forêt noire qui est beaucoup appréciée même si c'est allemand. C'est une génoise au cacao imbibé de kirsch, c'est-à-dire de l'alcool, et fourrée avec de la chantilly. Et des cerises et euh, il y a les saint honoré ce sont des petits choux caramélisés avec de la crème pâtissière et de la chantilly on a aussi une tartelette aux framboises on voit aussi un macaron aux framboises on aime aussi beaucoup euh, tous les gâteaux au chocolat qu'il s'agisse de moelleux au chocolat de fondant au chocolat Alors en France, on achète principalement des pâtisseries pour des occasions spéciales, quand par exemple on fait un grand repas de famille ou que c'est l'anniversaire de quelqu'un ou alors simplement par gourmandise. Les Français adorent les pâtisseries qui sont faites maison c'est-à-dire les gâteaux qu'on fait nous-mêmes à la maison, ou alors on achète les pâtisseries bah, dans des boulangeries-pâtisseries, à un prix un petit peu plus cher, mais c'est quand même de très très bonne qualité. On peut aussi acheter des pâtisseries en grande surface, c'est un petit peu moins bon en termes de goût, mais alors, par contre c'est pas cher, ou alors si on veut vraiment se faire plaisir, on achète des pâtisseries dans un magasin de luxe. Alors, quand on utilise le terme pâtisserie, ça veut dire le gâteau, c'est également le nom du magasin. Et on utilise aussi le mot pâtisserie pour parler du fait de préparer des gâteaux. En France, les gâteaux dans les boulangeries sont présentés sous deux formats. Il y a les grands formats, donc par exemple, vous allez avoir des tartes. Une part, ça veut dire un morceau de la tarte. Une part, ça va être pour une personne, donc une tarte dans une pâtisserie, c'est à peu près 6 à 8 parts, donc 6 à 8 personnes. Sinon, les gâteaux sont aussi présentés au format individuel, 
Donc ce sont des tartelettes, dans ce cas-là on appelle ça tartelettes. C'est des, ce sont de petites tartes, juste pour une personne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a donné envie de tester les pâtisseries françaises. Si vous en connaissez déjà, si vous en avez déjà mangé, n'hésitez pas à dire leur nom dans les commentaires. Euh, si vous avez aimé cette vidéo, ça serait gentil de mettre un petit pouce pour me le faire comprendre. Et bah là maintenant je vous laisse parce que j'ai un petit... Euh, j'ai une petite tarte aux fraises qui m'attend. Oups et, et puis voilà. Donc je termine cette vidéo par encore un petit peu de gourmandise. Allez, je vous dis à très bientôt. A presto Ciao, ciao